হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগতম আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর ভূগোল দ্বিতীয় পত্র নিয়ে আলোচনা করব এবং ভূগোল দ্বিতীয় পত্রে আজকে আমরা খনিজ ও শক্তি সম্পদ নামক অধ্যায়ের প্রথম পর্বে খনিজ সম্পদ নিয়ে কথা বলবো তো দেখো আমাদের অধ্যায়ের নাম হচ্ছে খনিজ ও শক্তি সম্পদ তো এখানে আমরা দুই ধরনের সম্পদের কথা বলা হয়েছে একটা হচ্ছে খনিজ সম্পদ একটা হচ্ছে শক্তি সম্পদ তো আজকে আমরা প্রথম পর্বে খনিজ সম্পদ নিয়ে কথা বলছি তবে এই খনিজ সম্পদ নিয়ে আলোচনা করার পূর্বেই যেহেতু আমরা প্রথম একটা নতুন একটা অধ্যায় শুরু করতেছি সুতরাং এই অধ্যায় সম্পর্কিত একটু ধারণা আমাদেরকে রাখতে হবে এবং এই ক্ষেত্রে আমরা খনিজ শক্তি উভয় সম্পদ সম্পর্কে একটু ধারণা নিব খনিজ সম্পদ প্রথমত যদি আমরা বলি যে দুটা কিন্তু প্রাকৃতিকভাবেই আসতেছে আর কি তো এখানে খনি থেকে আমরা যে সম্পদগুলো আরোহণ করে থাকি বা যে সম্পদগুলো পেয়ে থাকি সেগুলোকে আমরা খনি সম্পদ বলে থাকি বিশেষ করে এই ধরনের সম্পদগুলো ভূগর্ভস্থ সম্পদ হয়ে থাকে অর্থাৎ ভূগর্ভ থেকে আমরা যে সম্পদগুলো পেয়ে থাকি সেগুলোকে আমরা বলতেছি কি খনিজ সম্পদ তাহলে আমরা এই যে খনিজ সম্পদটাকে যখন এই যে আমরা খনিজ সম্পদ বলতে এখানে কি বললাম যে আমরা কয়লা বা প্রাকৃতিক গ্যাস সেটাকে যখন আমরা ব্যবহার উপযোগী করে নিচ্ছি তখন কিন্তু সেটা কি শক্তি সম্পদ আমরা রূপান্তর করতেছি তাহলে এই দুটার সাথে কিন্তু আমাদের একটা প্রকৃতির সম্পর্ক রয়েছে প্রকৃতির সম্পর্ক কিন্তু এখানে একটা বিরোজমান রয়েছে তাহলে আমরা খনিজ সম্পদ বলতে যে দিকটা জানলাম যেহেতু এবার আমরা চলে আসি খনিজ সম্পদে খনিজ সম্পদ বলতে আমরা যে দিকটা জানছি সেটা হচ্ছে খনি থেকে যে সম্পদগুলো আরোহণ করা হচ্ছে খনি থেকে যে সম্পদগুলো আমরা সংগ্রহ করছি সেই সম্পদগুলোকে আমাদের খনিজ সম্পদ বলা হয় এখানে একটা কথা তোমাদেরকে মনে রাখা দরকার যে দেশে খনিজ অতিরিক্ত পরিমাণে খনিজ সম্পদ উৎপাদন করা সম্ভব হবে সেই দেশ অবশ্যই অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেকটাই এগিয়ে থাকবে কেননা সেটা তো প্রাকৃতিকভাবে আসছে সেখানকার জন্য আমাকে কোনো ধরনের দেখা আছে যে ইনভেস্ট করতে হচ্ছে না দেখো কৃষিকাজ করতে গিয়ে আমাদের কি করতে হয় সেখানে ফসল উৎপাদনের জন্য আমাদেরকে অর্থ বিনিয়োগ করতে হয় কিন্তু খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু করতে হয় না সেটা আমরা অনায়াসে সেখান থেকে উত্তোলন করে সেগুলো বিক্রি করতে পারি বা সেখান থেকে আমরা অর্থ উপার্জন করতে পারি এই কারণেই খনিজ সম্পদ আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বা যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অভাবনীয় ভূমিকা পালন করে থাকে তো এখানে আমরা প্রথমত খনিজ সম্পদের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে জেনে নিব প্রথমে আমরা জানবো যে খনিজ সম্পদকে দুইটা ভাগে ভাগ করা যায় আমরা একটু শখ আকারে দেখি বিষয়টা খনিজ সম্পদ এই খনিজ সম্পদকে যদি আমরা উৎপত্তি অনুসারে ভাগ করি উৎপত্তি অনুসারে ভাগ করি উৎপত্তিগত দিক থেকে যদি দেখি তাহলে দেখবো এখানে দুইটা ভাগ পাই একটা হচ্ছে জৈব খনিজ জৈব খনিজ একটা হচ্ছে অজৈব খনিজ অজৈব খনিজ তাহলে দেখো আমরা দুইটা ভাগ পেয়ে গেলাম তো এখানে আমরা খনিজ সম্পদকে ভাগ করলাম আমাদের প্রথমে বলে নিলাম যে আমাদের ভাগ ছিল দুইটা আমরা একটা অংশ সম্পর্কে পেয়ে গেছি আমরা এই একটা অংশ আগে আলোচনা করে নিব দেন আমরা পরবর্তী পার্টটা আলোচনা করব তাহলে খনিজ সম্পদকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় যার একটা হচ্ছে উৎপত্তিগত দিক থেকে এবং এই উৎপত্তিগত দিক থেকে আমরা একটাকে বলতেছি জৈব খনিজ একটাকে বলতেছি অজৈব খনিজ এবং এই জৈব এবং অজৈব খনিজ কোনগুলো সেগুলো আমাদেরকে জানতে হবে জৈব খনিজ যদি বলি সেক্ষেত্রে আমরা দেখব যে যেটা আমাদের জ্বালানি হিসাবে আমরা সরাসরি ব্যবহার করে থাকি সেগুলো কিন্তু আমাদের জৈব খনিজের অন্তর্ভুক্ত হবে অর্থাৎ যে খনিজগুলোকে আমরা আমাদের জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করছি সেগুলো আমরা বলবো জৈব খনিজ আর যে খনিজগুলো জ্বালানি ব্যতীত অন্যান্য ভারী কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেগুলোকে বলা হয়ে থাকে অজৈব খনিজ যেমন দেখো এখানে জৈব খনিজ বলতে আমরা প্রাকৃতিক গ্যাসকে বুঝতে পারি ধরে নিতে পারি আমরা কয়লাকে এখানে নির্ধারণ করতে পারি এছাড়া আমাদের যে যে তেল সম্পদ রয়েছে সেই তেল সম্পদের কথা বলতে পারি যেগুলো আমাদের জৈব খনিজের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং অজৈব খনিজের কথা যদি আমরা বলি সেক্ষেত্রে দেখবো আমাদের লোহা আকৃক বা আরও অন্যান্য যে মানে ভারী মেটাল বা ভারী ধাতুগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু আমাদের অজৈব খনিজের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে তাহলে আমরা এটা দেখলাম এরপরে আমরা দেখব যে আমাদের প্রাকৃতিক উপাদানের উপর ভিত্তি করে অর্থাৎ আমাদের প্রাকৃতিক উপাদান প্রাকৃতিক উপাদানের উপর ভিত্তি করে উপাদানের 
ওপর ভিত্তি করে তিন ভাগে ভাগ করা হচ্ছে প্রাকৃতিক উপাদানের উপর ভিত্তি করে তিন ভাগে আমরা ভাগ করে থাকি অর্থাৎ এখানে যেমন আমরা জৈব অজৈবে পেলাম এখানে আমরা তিনটা ভাগ পাব একটা হচ্ছে ধাতব একটা হচ্ছে অধাতব আর একটা হচ্ছে জ্বালানি জ্বালানি তাহলে দেখো আমরা তিনটা দিক পেলাম প্রাকৃতিক উপাদানের উপর ভিত্তি করে আমরা এখানে পেয়েছিলাম দুইটা একটা হচ্ছে জৈব খনিজ একটা হচ্ছে অজৈব খনিজ এই দুইটা দিক আমরা এটাকে এখানে অজৈব খনিজ লিখতে পারি তাহলে আরও বেশি ভালো দেখাবে দুই নম্বরটা এখানে আমরা লিখতে পারি অজৈব খনিজ অজৈব খনিজ তাহলে আরও বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে আমাদের এখানে বা এখানেও লিখে দেওয়া যেতে পারে সমস্যা নেই জাস্ট একটা শখ করা সেখানে শখটা আমরা যে কোনোভাবে দেখাতে পারি অর্থাৎ এটাও দেখাতে পারি এটাও দেখাতে পারি যে কোনো ইচ্ছা যে কোনো একটা দেখালেই হবে তারপরে এটাই রাখলাম তো দেখো এখানে প্রাকৃতিক উপাদানের উপর ভিত্তি করে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ তিনটা ভাগ পেয়ে গেলাম ধাতব অধাতব জ্বালানি তো এই যে এখানে যেমন উৎপত্তিগত দিক থেকে যে দুইটা ভাগ পেয়েছি জাস্ট এটা কি প্রাকৃতিক উপাদানের উপর ভিত্তি করে এখানে বলা হচ্ছে জাস্ট এটারই কিন্তু একটা মানে এখানে যে খনিজগুলো রয়েছে সেই খনিজগুলো আবার আমাদের যখন প্রাকৃতিক উপাদানের উপর ভিত্তি করে বলতেছি তখন কিন্তু এই নামগুলো হয়ে যাচ্ছে খনিজগুলো কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে না যেমন দেখো আমরা এখানে জৈব খনিজটা জ্বালানি অর্থে ব্যবহার করেছিলাম এখানে কিন্তু আমি প্রাকৃতিক উপাদানের উপর ভিত্তি করে জ্বালানি খনিজ বলে আরেকটা খনিজকে এখানে আমি নামকরণ করা হলো অর্থাৎ প্রাকৃতিক উপাদানের ভিত্তিতে এখানে জ্বালানি খনিজটা চলে আসলো অর্থাৎ জ্বালানি খনিজ বলতে আমাদের জ্বালানি কাজে যে সকল ইয়েগুলো ব্যবহার করা থাকে সেগুলোকে আমরা জ্বালানি খরচ বলে খনিজ বলে থাকি যেমন আমরা জ্বালানি কাজে কয়লা ব্যবহার করে থাকি তাহলে আমাদের জ্বালানি ক্ষেত্রে কয়লাটা আসবে আমরা জ্বালানি কাজে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করে থাকি তাহলে প্রাকৃতিক গ্যাসটা তো আমাদের খনিজ সম্পদ তাহলে জ্বালানি খনিজ হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাসের নাম আসবে এবং দেখো জ্বালানি ক্ষেত্রে আমরা তেল ব্যবহার করে থাকি যে প্রাকৃতিক তেল সেই প্রাকৃতিকভাবে আমরা যে তেলটা উৎপাদন করে থাকি সেই তেলটাও কিন্তু আমরা জ্বালানি ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি সুতরাং জ্বালানি ক্ষেত্রে এই দিকগুলো চলে আসবে অধাতব বলতে এখানে আমরা টিনের কথা বলতে পারি টিন বা করিক এগুলোর কথা বলতে পারি এগুলো হচ্ছে আমাদের অধাতব উপাদানের মধ্যে পড়তেছে আর ধাতবের ক্ষেত্রে লোহা নিকেল আক লোহা নিকেল বা আরও যে ভারী মেটালগুলো রয়েছে সেই সকল মেটালগুলোর কথা কিন্তু আমরা ধাতবের ক্ষেত্রে বলতে পারি তাহলে এই যে আমরা সম্পদের মধ্যে খনিজ সম্পদের পার্থক্য অর্থাৎ খনিজ সম্পদ প্রথমত আমরা যেটা জানলাম যে খনি থেকে আহরিত সম্পদ আমাদের এটা খনি থেকে আরোহণ করা হবে এবং খনি থেকে আরোহণ করে আমাদের এটা কাজে লাগতেছে এবং এখানকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা আমাদের সামনে আসতেছে যে খনিজ সম্পদ কিন্তু একটা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তো এই যে খনিজ সম্পদটা এটা তো রাষ্ট্রীয় মানে একটা এক একটা রাষ্ট্রের এক একজনের দখলদার কেননা এর উপর অন্য কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে না অন্য কোনো দেশ হস্তক্ষেপ করতে পারে না আর এটা প্রাকৃতিকগতভাবে আমরা পেয়ে থাকি তো প্রাকৃতিকগতভাবে যদি আমরা খনিজ সম্পদ পেয়ে থাকি এবং সেই খনিজ সম্পদটাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারি অর্থাৎ খনিজ সম্পদটাকে উত্তোলন করে সেটাকে আমরা যদি আমাদের নিজেদের চাহিদা পূরণ সাপেক্ষে আমরা বাইরে দেশে যদি সেগুলো রপ্তানি করতে পারি তবে কিন্তু সেখান থেকে আমরা প্রচুর পরিমাণে অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হব যা আমাদের দেশের সহ অন্য যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক উপার্জনের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকবে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বা সেই আলোকেই আমরা খনিজ সম্পদের শ্রেণী বিভাগটা দেখে নিলাম এবং এই শ্রেণী বিভাগের ক্ষেত্রে আমরা উৎপত্তিগত দিক থেকে দুইটা পেলাম একটা হচ্ছে জৈব খনিজ অজৈব খনিজ এবং প্রাকৃতিক উপাদানের উপর ভিত্তি করে আমরা তিন ধরনের খনিজ পেলাম একটা হচ্ছে ধাতব অধাতব এবং জ্বালানি এই তিন এবং দুই এই পাঁচ ধরনের খনিজের সমন্বয় আমাদের খনিজ সম্পদ খনিজের শ্রেণী বিভাগটা রয়েছে এমন আমাদের যদি অর্থনৈতিক দিক থেকে বা আমাদের সার্বিক জীবনযাপন পদ্ধতি থেকে যে খনিজ সম্পদের কথা বলি সেক্ষেত্রে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে আমাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং জীবনযাত্রাকে গতিশীল করা এবং আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে খনিজ সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ অভাবনীয় সাফল্য বজায় রেখেছে এবং আমরা এখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ সাহায্য পেয়ে থাকি এবং আমাদের অর্থনৈতিক চাহিদা সহ আমাদের জীবনযাত্রাকে গতিশীল করেছে যেমন দেখো এখন পর্যন্ত আমরা এই যে প্রাকৃতিক গ্যাস সেই প্রাকৃতিক গ্যাসগুলোকে কিন্তু আমরা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করছি পাশাপাশি আমাদের দেখা যায় যানবাহন পরিচালনার ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা প্রাকৃতিক গ্যাসকে কাজে লাগাচ্ছি এবং খুব আমাদের যানবাহন বা যোগাযোগ ব্যবস্থাকেও আমরা গতিশীল করতে পেরেছি এবং এই যে আমরা কয়লার কথা বললাম যেটার মাধ্যমে ট্রেন পরিচালনা করার ক্ষেত্রে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তো এই ছিল হচ্ছে আমাদের খনিজ